我看啊，欧阳是更加离不开这个林美雅了，想要开除她也就更难了，是吧，爸？行了，你比你弟弟强多少啊？爸，您这么说什么意思？小陈啊，你别介意，我不是针对你，我只是让欧瑞明白。我们欧家的婚姻，讲究的是门当户对。爸，董事长，我很抱歉，但是我抱歉仅仅是因为我没有办法选择我自己的出身。我从小父母双亡，在孤儿院长大的，就连上学也是靠政府资助才完成的学业，所以我承认我自己出身卑微。但是我自认自己足够勤奋努力，我能理解您所说的门当户对，但是我不觉得那是两个人在一起的唯一标准。两个人相爱也很重要。我爱欧瑞，我相信他也一样爱我。所以我请求您给我一个机会，让我证明我自己可以通过努力去配得上他。小泉，这话我赞同。如果两个人在一起没有爱，拥有再多都是白搭。你今天这番论点，我很赞成。哎，董事长。是不是？一二三四五六七，这单数啊，没准还差一菜呢。马上就来，马上就来啊！哦，得了，谢谢啊。这菜齐了，那但但是这人没齐呢。微微，这。微微，吃饭了？干什么呢？还梳妆打扮呢？怎么着？还给你奏乐是怎么着？当当的当，当当的当。行了，明天这走的结婚的意思。哎呀，结婚的。爷爷，爸妈，哥，对不起，这次的事儿是我错了，我跟你们道歉了。爷爷，我一会儿就去把您的烟斗给您赎回来。嗯，好好好。来来来来来，过来过过过来，小小姐看看。哎呀，你看我这孙子干什么呢？还错就错了，对不对？全虚全影儿，哎，没什么毛病，回来就好，对不对？说实在的，我为你这事儿，我好几宿好几宿我睡不着觉，知道吧？嗯，爷爷，对不起，让你担心了。这次的事儿都怪我，要不是我一声招呼都不打，偷偷跑去东南亚。我哥就不会给欧阳打电话，嗯，那欧阳和林美雅就不会去那边找我，嗯，我们也就不会遇上绑匪了。对，对不起，我以后再也不会这么任性了。哦，那那那就行，来来来来，快坐坐坐坐坐坐吧。我们家微微怎么突然变异人呢？哎哎呦，把我给吓着了。来来来来，微微微回来，欢迎你回家了，啊，欢迎回来，哎。治国，这都什么时候了，你不去店里了？这不，今天小雅她出差回来，我呀想在这做点饭，然后才去店里。你干什么呢？哎呀，你给我洗一个脱了吧！我这早起刚穿的，你洗什么呀？这是早起穿的，现在就有汗了。说你是，接着练。哦，好，接着练。志宏啊，赶紧给我拿衣服去，我这晾着呢。哦，对。你这瞎忙叨什么呀？你这，哎，你来住就住吧，谁也没强迫你干活啊。那可不行，咱们可是有素质的，不能来你这儿白住，我得有点眼力劲，帮你干点活啊。<笑>再见。
再说了，小雅马上就回来了，不是啊？我让她回来之前啊，里里外外收拾得干干净净。<笑>呀，对了，这是把客厅收拾出来别送了，都送到家门口了，一会儿要被我爸看见就不好了。你也赶紧回去吧，刚才你那么不给你爸面子，还是早点回去比较好。我想找个时间尽快跟你爸聊一下。我这刚回来，关于杜若楠的事情，我还有一肚子的疑问想要问他呢。这么多的事情堆在一起，我怕他会吃不消。过一段时间好不好？好吧，我们俩的事情，我想先保密，对你爸妈也要保密。陈志和欧月姐的事情，肯定够他们消化一阵子的了。未来的路看似很艰险啊，别怕，有我在。我怕什么？我是林美雅，我怕过吗？听我讲，还有个大头鬼，我刚亲了你一下，你就蹬鼻子上脸了是吧？亲一下，你不亲我不让你回家了小雅回来了，快快快快快，来来来，给我给我给我，我自己拿，没事。赶紧坐，赶紧坐，小雅，就放这儿。王爷爷，小雅，小雅回来了，你总算回来了，想小姑了没？小姑可想死你了，你爸刚还念叨你呢。姑，你什么时候来的？啊，我来一会儿了。啊，那你你跟你爸聊，我把你行李帮你放屋里去啊！哎，不用不用不用，你坐那坐那，我来，我自己放下、哎，我来我来我来，你坐那跟你爸说话。哎，别管他，管你，坐坐坐坐。小雅，哎，飞行吃饭了没有啊？渴不渴，饿不饿呀、啊？啊，吃了，不渴不饿，都好着呢，爸。<笑>爸、啊，我姑她这是怎么了？她以前不是特别嫌弃我吗？怎么今天对我这么热情，像变了个人一样？最近啊，你姑父在跟她闹离婚，听说她在外面又找了个女人。啊！现在房子还有钱，都被你姑姑赚得死死的。你姑前段时间不是托人办了个病退吗？搞了一个服装摊儿，这两年生意不好，最近也黄了。他就会搞那点病退的工资，还要靠你姑父养着。这不是一闹，连家也回不去了。然后呢？他最近恐怕要在咱们家住一段时间了。哎，你放心，他住不长，我马上给他找套房子。
，能找着了就搬出去。哎呀，爸，只要你没意见，我也没有意见。好，那就好，那就好。但是我觉得这不是一个长久之计。他们的房子、存款都算婚姻里面的共同财产，我姑父是没有权利把姑姑赶出家门的。如果他们可以和平协商，那就最好了。如果协商不了，姑姑可以去法院告姑父的。姑父是这段婚姻里面的过错方，真的在分割财产的时候，法官会照顾姑姑的。哦，还有这么一说呀？那好。我最近啊，约那个冯大志，我好好跟他聊聊。爸，那我姑在咱们家怎么住啊？哎呀，你姑的腰不好，这样吧，让她睡在我房间，我睡客厅吧。那怎么能行呢？她腰不好，你腰好啊？哎呀，我没事。你每天在大排档干那么多活，你最辛苦了。这样吧，你让她睡我的房间，我睡客厅。不是，这怎么行的？不要。不用，小姑喜欢睡客厅，客厅有电视啊。其实我来打扰你们，挺不好意思的。但是，只要咱们是一家人呢。好了，姑，你就别跟我客气了。你要不好就睡在我的床上，我的床软硬适中，你睡应该会觉得挺舒服的。哥。小雅打小就懂事儿哈，从小就你最疼小姑，那小姑就不跟你争了啊。那我我把我行李搬你屋去了。他叫林志国，怎么会是他？是他收养了你？你认识林志国？我爸他知道你，他知道你是我妈。你别怪他，他肯定，肯定是怕你心存怨恨。嗯，有一件事情，我想问一下你。哦，你说。小雅，哎，我想问你个事儿啊，咱们家零食都搁哪儿啊？什么瓜子、花生、开心果啊，鸡爪、豆皮、辣鸭脖子之类的，家里有，就在客厅茶几下面有瓜子，你找找。哎呦，这才问对人了，问你爸都不知道。现在你姑离开零食都活不了。刚才想说什么呢？你接着说。啊，嗨，没什么，回头再说吧。嗯，爸，我去收拾东西了。志国啊，聊完了。哦，聊完了。你这是你，你这是你，来来来，来来，小瑞呀、啊。我希望你脑子能够清醒，重新审视一下你们俩的关系。你能确定，不是为爱情而冲昏了头脑？我确定。我不知道你们什么时候在一起的。如果和你在一起的同时，还和那个林美雅不清不楚，那我就要提醒你，你可能是看错了人。谢谢您的提醒，我确信我没有看错人。你很难理解像陈哲这种身世背景的人的想法和做法。你想象不到有些人，为了向上爬，是没有了底线。我这几次和他接触，我觉得这个男人心机和城府太深了。你
，根本不是他的对手。爸，您竟然是这么看待陈哲的？他的身世和他的背景怎么了？父母不在了，是他的错吗？您凭什么就这样一竿子打死所有人？好，就算他有心计，有城府，但那也绝对不会用在我的身上。一次机会，谢谢爸。那我先出去了。对不起啊，今天闹成这样。没事儿，你爸能给我机会，我已经很开心了。我会努力让他认可我的。嗯，我这几天就不回芳华那边住了，你也好好休息一下。这么关键的时刻，我怎么能休息呢？明天一早我来接你。回去吧，我送你。看你回家，我才放心啊。不知道，那你们知道林美雅去哪儿了吗？也不知道。这次我们是擦肩而过了，我们还担心你来着，我们特别害怕你出事。不过你到底怎么了？你怎么突然一下就休学了呀？也没什么，就是我爸最近身体不好，想让我早点回来接手他国内的生意，所以我就回来了。那也用不着这么着急吧？你还有半年就可以顺利毕业了。有些事情是等不了的，一旦错过了。就可能再也没有机会了，所以我要趁我现在能抓住的时候，把他抓紧。明白。虽然我不知道你发生了什么，但是思雨，无论你做什么样的决定，我都会全力支持你。谢谢你，梅雅。你快别说我了，你快说说你，你们在泰国到底怎么了？还有那个什么什么什么孪生姐妹。到底怎么回事啊？你别提了，这件事情呢，说来话长。没事，你慢慢说，我慢慢听。
江一龙刚给我通过电话，抓你的那帮匪徒中啊，几个人逃跑了，所以他要留在曼谷多待几天，配合调查。哦，欧阳，有件事情我思来想去，还是应该告诉你。什么事吧？你这次出门的行程。我只告诉了你姐姐，什么意思啊？爸，你不会是怀疑我姐吧？怎么可能啊？就算平时她再怎么瞧不上我，我也是她弟弟啊，她绝对不会做出这样的事的。我也不相信。整件事情的经过就是这样。哎呀。你是不是跟欧阳八字不合呀？你为什么突然这么问？你看啊，自从你认识他以后，先是跟陈哲分手，然后再被绑架，再然后差点被展板砸到，最后你被绑成人质，差点连命都丢了。这些都是巧合吧？我就是觉得呀，你这次回来经历的事情太多了。思月，嗯，有一件事情，我要告诉你。你说，你快说呀！我和欧阳在一起了。哎呀，在一起了。嗯，什么叫在一起了？就是交往，正式谈恋爱。你怎么了，思雨？你是不是生我的气了？我就知道这种事情在做决定之前，我肯定是要跟你商量的，不然你肯定会生我的气。但是思雨，你千万不要担心我。这件事情呢，我也是经过了深思熟虑才做的决定。通过跟欧阳接触这么长时间，他不像之前那些人传言的那样，其实他是个很好的人，对，可以说是非常非常的好。不过他的父母应该不会接受我，毕竟要门当户对嘛，你懂的。你们什么时候在一起的？今天。那你不再爱陈哲了吗？千万别再跟我提陈哲。知道陈哲跟谁在一起了吗？陈哲和欧阳的姐姐欧瑞在一起了，而且是在我在法国上学的时候，他们就在一起了。那你跟欧阳在一起，是为了报复陈哲吗？怎么可能？你不会这么想我吧？我当然不会这样做了。在泰国的时候，我就知道他们两个在一起了。我第一次听到这个消息的时候，我跟你说实话啊，我心里我我一点点感觉都没有，那个反应自己都把我自己给吓到，是不是太无情了？不过，欧阳在跟我表白的时候，我心里还是挺开心的。欧阳先跟你表的白。对啊，思雨，你怎么了？你别这样，你是不是觉得我答应他错了？是。我觉得你太冲动了。像欧阳这样的男孩子，我最了解了。他从来没有见过像你这样的女孩子，他觉得新鲜有趣。可时间一久，他就会觉得烦了。再加上你也说过了。他的家庭是不会同意你跟他在一起的，到时候受伤的还会是你。梅雅，我劝你还是早点辞职吧。从欧阳身边离开，别越陷越深。你已经从陈哲那儿受过一次伤害了，你应该长点经验和教训了。思雨，我不是替欧阳找借口，可是我别可是了。我知道。阿晴来的时候是会迷惑双眼的。
你现在觉得什么都好，让一切结束在灿烂里，未尝不是一件好事儿。你觉得呢？我明白你的意思，思雨。不过这件事情，我还需要一点时间，把前前后后都想清楚，然后再做决定。谢谢你啊，思雨。你总是能让我清醒。行了，说说林美雅吧。爸，对不起，我今天没听您的，直接去送了她。但是她真的帮了我很多，而且是您邀请她来家里吃饭的。那么远的路，我总不能让她一个人回去吧？是我邀请她来家里吃饭的，可她吃了吗？嗯，爸，你也看见了。今天我妈说的那些话，换谁谁能吃得下去啊？更何况这陈哲是她前男友，陈哲瞒着林美雅跟我姐在一起两年，要不是她从法国回来，估计她现在还蒙在鼓里呢。本身她今天就不应该来，要来也应该正式的被邀请过来。我的意思是，她不应该跟这个陈哲同时被邀请来。你对这个林美雅是不是动了心了？嗯。如果你对这个林美雅真的动了心，我还是劝你及早刹车，收手心。你要知道。我永远也不会接受这样的儿媳妇儿。爸，什么意思啊？什么这样的？他怎么样了？他对你的影响，我都看在眼里。这段时间，你很上进，也做出了一些成绩。但影响归影响，做助理可以，但这不代表着他将来就可以做你的妻子。如果是他动了这个念头，那我可就不留情面了。嗯，瞧瞧瞧瞧，每个地方插个照片，什么意思啊？一家四口想各担一个山头啊！这这帮人干什么？事儿不好着呢吗？要是让我知道是谁干的，我真想一刀捅了他。你就别捅了，那绑匪头子都死了，你捅谁去啊？你你回来到现在什么都不跟妈妈说，他们是不是打你了？你让妈看看你受伤没有？啊，妈，对不起，我让你担心了。他们既没有打我，也没有伤害我，每天好吃好喝的招待着我呢。啊？妈妈，以后别再让妈担心了，好吗？好的，妈，放心吧。
，您说的我都懂。可这次不一样，我不想再等下去了。我要主动去追求，毕竟什么都没有，我的后半生幸福更重要。这个雪我什么时候回去都可以把它修完，可是爱情错失了，就很难再找回来了。您说对吗？来了，进，随便坐。东西呢？这个牌子的手机不是很好破解啊，需要一点时间。简单的事儿，我找你干嘛呀？少废话，要不是你的事儿，我才不接手。是，我不是不给你钱，尾款等完事儿了给你一块钱。哎，你还记得在孤儿院那会儿，睡你右边那个傻子吗？叫刘猛那个，他去年居然结婚了。哎，我说，你跟林林雅怎么样？也该结婚了。管你什么事儿，忙你的。哎，我听你这话的意思，不会是要分吧？不聊叔叔，既然回来了，要不要到店里来见一面？改天吧，我现在已经睡了。啊，那好吧，改天吧，你早点休息。还不睡觉啊，姑？坐着坐着。怎么了这是？啊？干嘛去了？约会去了？和谁去的？跟徐思雨啊。徐思雨？谁呀、啊？
。思雨是我在巴黎留学的时候最好的朋友，男的女的？徐思雨，思念的思，下雨的雨。你说男的女的？哎呦，和女的有什么可约会的？姑，你不会就跟我说这事儿吧？啊，我去睡觉了。你也早点睡啊，少嗑点这瓜子儿。上午，怎么不跟欧阳去约会啊？真是。呵，这做什么呢？我一出门就闻着香了。小雅，我在桌上看了你两张面膜，这保质期都快到了，我帮你用了吧？啊，没事，姑，你用吧，不用专门来跟我说。哟，烤面包呢？啊，给欧阳烤的。小雅，姑是过来人，你千万别听你爸的啊！你爸那是老脑筋，嫁个有钱人怎么了？你千万别管别人说三道四，他们那是嫉妒，他们那是没机会、没本事。是，还有说什么有钱人就一定花天酒地啊，就一定会养小三包二奶，哼，那都是嫉妒啊！怎么着，非得没钱，非得穷啊？你辜负到穷呢。哼，我当年也是要模样有模样，要身材有身材，还不是被他花天巧语的给骗了？这辈子怎么着，还不是变成现在这样？所以说，贫贱夫妻百事哀。老话说的一点都不假。是，有钱人也有烦恼，可是人家至少不为钱发愁。小雅，哎，你自己想想，你要是真嫁给欧阳了，你这后半辈子就妥了。哎，不光你，你爸，咱们整个林家后半辈子就都妥了。你想想，你爸为了你们辛辛苦苦这一辈子了，花钱给你看病，花钱供你上国外读书，到现在老了老了还挤在这破屋子里，守着个破排档，你就忍心让他像现在这样受苦吗？你就不想让他晚年享享清福？我说句不好听的话，欧氏家族给咱们丢块骨头，咱们林家都能啃一辈子。姑啊。